。华清，你妈妈的病怎么样了？你都知道了。对不起，叶子，我真的没有选择。没关系，我知道是高经理拿你妈妈的安危威胁你，我不怪你。不过华清。如果你妈妈知道你做了违法的行为，她会怎么想？我，我没想到高总会这么做。他以前不是这样的人。请大家多多关照。别哭了，哭也解决不了问题。出了这么大的事儿，你怎么不跟我说呀？这些钱。应该够付你妈妈手术费了。我怎么能要高总你的钱？收着吧，你妈妈的病可拖不起了，拿着。什么？你妈妈当初治病的钱是公司出的？这钱是公司出的？你不相信？我现在就给公司财务打个电话过去。华清。我需要你帮忙，你放心，杜青和罗总会保住你的。我知道你每个月还要承担一大笔的医药费，叶子，是我害你被绑架，我应该帮你讨回公道。可是我不想伤害高总，他本性不坏，只是太偏执了。先是假怀孕，后是假流产，现在居然还绑架我。以他的性格，我不知道他还会做出什么样的事情来。我们必须阻止他。华清，明天我需要你帮忙。今天我有一个好消息要宣布，我叔叔已经收购了环奥集团百分之五十五的股份。公司的股东一致认为，应该有个更优秀的人来带领整个公司。从今天起，我就是环奥集团的 CEO 了。罗锦胜、乌雅叶子、杜钦，你们都被开除了。等等，我有话要说。我要举报高继玲，五一要举报他排除异己、任人为妻，所有不顺从他的员工都要被调离或开除。二要举报高继玲职务侵占，用他自己的职务获取供应商的返点。三要举报他违法犯罪。找来非法分子绑架公司员工，乌雅叶子。阿青，你好大的胆子！你竟敢伪造证据诬陷我！不要再讲，难道叶子他会自己绑架自己来污蔑你吗？我没做过，听不懂你在说什么。我们没有惊动警察，就是希望你还能悔改。乌雅叶子，你之所以这么做，就是想博取盛哥哥的同情，让他站在你这边。够了。叶子处处维护你，你还诋毁他，错的是你，罗景胜，我再给你一次机会，你把乌雅叶子开除了，回到我的身边，我还会全心全意的爱你。你行不行？那你还站在这干嘛？你赶紧收拾东西，给我滚蛋！还有你，你，你们都给我滚出去！保安，信号没演完呢，早点起来。居然敢背叛我！少废话，我再给你最后一次机会。三十分钟后，把叶子给我带来地下停车场，听懂了吗？冤枉你，他们也冤枉你吗？我说，我说，我全说。害我绑架乌雅叶子的人呢，是环奥集团的女总裁，叫高继玲，车牌号是正优八三七六六六。肯定是他，我要派人躲过他呢。不可能，他们不是已经逃回大江了吗？你终于承认了，你知不知道你的行为是犯法的？你下半辈子很有可能在监狱里度过。高总，你醒醒吧。阿青，你有什么资格这么对我说话？当初要不是我把你带入公司。妈早死了，现在你有了新靠山，翅膀硬了，就想来踩。呸！高继玲，杜琪，他
有什么好的呀？你处处维护他。你的下场！你们这群傻子，你们都被那个女人给骗了，你们被她骗了。没想到高总是这样的人，还好他叔叔及时来把她带走了。我想去跟叶子道个歉。我呀，叶子，杀人了，快跑啊！杜琪，杜琪，没有报警吗？杜琪，杜琪，救护车幺二零吗？这里是环游集团楼下，快叫一辆救护车，快！为什么？为什么？为什么一次又一次伤害我身边的人？你放开我！你放开我！好啊，我放开你，放你去见阎王！别别冲动，千万别做傻事。可以救回他，和男主结婚，将故事通关，人物才能回归原剧情。什么狗血的剧情？不过如果能救他，我嫁。但是，你能不能？你能不能每次把话说完啊？但是回归剧情的杜青只是一个 NPC。和你的生活再也没有交集，那他岂不是永远的消失在我的生活里？是的，杜琪，如果是你的话，你会怎么选择